press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. দর্শক দেশে এবং প্রবাসে যারা আছেন আমাদের সাথে সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি এসটিভি এর স্বাস্থ্য বিষয়ক নিয়মিত আয়োজন ডিপিআরসি অ্যাডভান্স পেইন ট্রিটমেন্ট সঙ্গে আছি ডক্টর নোভা প্রিয় দর্শক পুরো অনুষ্ঠান জুড়ে আজ আমরা কথা বলবো মেরুদণ্ডের অপারেশন বিহীন আধুনিক চিকিৎসা প্রসঙ্গে সেই সাথে কথা বলবেন আপনারাও অনুষ্ঠানে সরাসরি অংশ নিতে ফোন করতে পারেন স্ক্রলে দেখানো নম্বরে অথবা ফেসবুকে আমাদের সাথে সংযুক্ত হতে পারেন ডাব্লিউ 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 ডট এস এটিভি স্ল্যাশ ডিপিআরসি অ্যাডভান্স পেইন ট্রিটমেন্ট এই ঠিকানা এবং আমাদের সাথে স্কাইপেতেও আপনারা অংশ নিতে পারেন এস এটিভি ডট ডিপিআরসি এই ঠিকানায় প্রিয় দর্শক স্টুডিওতে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন বাত ব্যথা প্যারালাইসিস ও ফিজিওথেরাপি বিশেষজ্ঞ ডাক্তার মোহাম্মদ শফিউল্লাহ প্রধান এবং আমাদের সাথে স্টুডিওতে আরও উপস্থিত আছেন তার চিকিৎসা নিয়ে সুস্থ হয়ে উঠেছেন এমন একজন রোগীর সাথে আমরা কথা বলবো তাদের সাথে আচ্ছা আমরা আজকে কথা বলবো অপারেশন বিহীন মেরুদণ্ডের চিকিৎসা প্রসঙ্গে প্রথমে আমি আপনার কাছে জানতে চাই যে মেরুদণ্ডে সাধারণত কি কি ধরনের সমস্যা হয় ধন্যবাদ আসলে এখন আমরা যে রোগীগুলো পাই এবং সারা বিশ্বে সবচেয়ে বেশি যে ব্যথা রোগী হয় তার মধ্যে মেরুদণ্ডের সমস্যা অন্যতম এবং মেরুদণ্ডের রোগী ডে বাই ডে কিন্তু বেড়েই চলছে এবং মেরুদণ্ডের নানাবিধ সমস্যা রুগী শরীরের অন্যান্য সমস্যার চেয়ে মেরুদণ্ডের রুগীর সংখ্যাই বেশি এবং আগে যে রুগীগুলো ছিল বয়স্ক এখন কিন্তু তা না এখন বেশিরভাগ রুগী ইয়াং এবং যারা পেশাগত বিভিন্ন কাজে কর্মরত আমরা মেরুদণ্ড সমস্যাকে দুই ভাগে ভাগ করে থাকি একটা হচ্ছে মেকানিক্যাল সমস্যা একটা হচ্ছে প্যাথোলজিক্যাল সমস্যা নব্বই ভাগ থেকে প্রায় পঁচানব্বই ভাগই হচ্ছে মেকানিক্যাল প্রবলেম নিয়ে রুগীরা আমাদের কাছে আসে আমরা ক্লিনিক্যালি রুগীগুলোকে যখন বিভিন্ন সমস্যা আসে এক একজনে এক এক কমপ্লেন আসতে পারে কেউ বলতে পারে মেরুদণ্ডের সমস্যা ব্যথা কেউ বলতে পারে মেরুদণ্ড বেঁকে গিয়েছে কেউ হাঁটতে অসুবিধা হচ্ছে কারো হয়তো কাজ করতে অসুবিধা হচ্ছে কেউ হয়তো শুয়ে থাকলে ব্যথা কেউ বলে হয়তো আমি হাঁটাহাঁটি করলে ব্যথা বা কারো কাছে ব্যথার অনুভূতি বিভিন্ন রকম বলে থাকে কেউ কেউ হয়তো বলে যে আমার পা ঝিঝিক লাগে বা শিশির করে কারো কাছে অবস লাগে বা বোধহীন লাগে এই সকল কমপ্লেনগুলো নিয়ে আমাদের কাছে আসে এবং আমরা যখন ডায়াগনোসিস করি দেখি সেটা ইতিমধ্যে বলছিলাম যে দু ভাগে ভাগ করা হয়েছে তো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মেকানিক্যাল আর তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ডিক্স প্রলাপস বা পিএলআইডি আমরা যে রোগ বলে থাকি এই রোগের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি যেমন পাই আবার পাশাপাশি দেখা যায় যে মেরুদণ্ডে হার ক্ষয় হয়ে যাওয়ার কমপ্লেইনও কিন্তু অনেকের আছে যে হার ক্ষয় হয়ে যায় হার ক্ষয় হয় কেন ধন্যবাদ এটাও আমাদের যে বাকি আপনার মেকানিক্যাল সমস্যার ভিতরে অন্যতম হার ক্ষয় হচ্ছে মেরুদণ্ডের এমন একটা সমস্যা এটা আমরা ডাক্তারি ভাষায় ডিজেনারেটিভ চেঞ্জ বলে থাকি সাধারণত বয়স বাড়ার সাথে সাথে চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বা ততুর্ধ নরনারী এই সমস্যাটা ভুগে থাকে শরীরের অন্যান্য টিস্যু যেভাবে ক্রমাবনতি আস্তে আস্তে ডিক্রিজ হতে পারে শক্তি সমর্থ হারাতে পারে দাঁত যেমন পরে স্কিন যেমন আপনার কুচকিয়ে যেতে পারে চুল পরে যেতে পারে বা চুল পেকে যেতে পারে চোখে সমস্যা হতে পারে তদ্রুপ আমাদের মেরুদণ্ডের বা হাড় ও জোড়ার ডিজেনেটিভ চেঞ্জ হয় বয়স বাড়ার সাথে সাথে এটা হচ্ছে অন্যতম কারণ বয়সজনিত সমস্যা তাছাড়া হাড়খ অন্যান্য বিভিন্ন রোগে হতে পারে যেমন আপনার রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস এটা একটা রোগ এটা অটোইমিউন ডিসঅর্ডার আমরা বলে থাকি এটা সাধারণত বাচ্চা মধ্যবয়স থেকে হতে পারে বাচ্চাদের বিভিন্ন আর্থ্রাইটিস রোগ তা থেকেও কিন্তু আস্তে আস্তে পরবর্তীতে হাড় ক্ষয় রোগ হতে পারে বিভিন্ন আর্থ্রাইটিস আছে যেটা আমরা একশো টাইপসেরও বেশি বলে থাকি তা থেকে কিন্তু আস্তে আস্তে হাড় ক্ষয় রোগ আসতে পারে তাছাড়া বিভিন্ন কাজ কর্মে চলাফেরা যদি আঘাত পায় পড়ে গিয়ে থাকে স্পাইনে বা মেরুদণ্ডে কোনো কারণে আঘাত পেয়ে থাকলো দু তিন বছর আগে বা পাঁচ ছয় বছর আগে যেই জায়গাটা আঘাত পেল বা যে স্থানে ইঞ্জুরি বা ট্রমাটা হলো ওই জায়গায় কিন্তু ডিজেনেটিভ চেঞ্জ হতে থাকবে এবং এক পর্যায়ে ওই জায়গায় ক্ষয় হতে পারে অনেক সময় যে ক্ষয় হয় আমরা বলি যদিও কিন্তু দুটি হতে পারে একটা হচ্ছে ক্ষয় হতে পারে এবং যে জায়গায় ক্ষয় হয় সেখানে অস্টিওফাইট হতে পারে বা হার বেড়েও যেতে পারে আমি এই কথাতেই আসছিলাম যেমন হার ক্ষয়ে যায় আবার দেখা যায় উল্টোটা হার বেড়ে গেছে এরকমও দেখা যায় মানে হার বেড়ে যাওয়ার বিষয়টি আসলে কি ধন্যবাদ আসলে হার ক্ষয় যখন হয় মেরুদণ্ড স্পাইনে আমাদের মেরুদণ্ডে যে হার থাকে বা আমরা যেটা ভাটেবড়া পরে থাকি ভাটেবড়ার উপর একটা কভার থাকে পেরিওস্টিয়াম যখন ক্ষয় হয় এই পেরিওস্টিয়ামটা ক্ষয় হতে পারে এবং পেরিওস্টিয়ামে যে জায়গাটা ক্ষয় হয় সেই জায়গাটাকে 
ক্ষয়টা পূরণ করার জন্য ভিতরে যে বোনস থাকে আন্ডারলাইন বোনস সেই বোনস ক্ষয়টা পূরণ করার জন্য সে গ্রোথ হয় বেড়ে যায় তখন যেখানে ক্ষয় হলো সেখানেই গ্রোথ হয় তখন দেখা যায় বডির বিভিন্ন জায়গায় হাড়ের দেখা যায় জায়গায় জায়গায় গ্রোথ হচ্ছে ওখানে বেড়ে গিয়েছে দিস ইজ অস্টিওফাইট এটা হচ্ছে ন্যাচারাল একটা টেন্ডেন্সি কিন্তু কিছু মানুষের মধ্যে মানে ভুল ধারণা থাকে যে হাড় বেড়ে যাচ্ছে তার মানে তাকে ক্যালসিয়াম কম খেতে হবে ক্যালসিয়াম মানে ডিপোজিট হয়ে ওখানে হাড় বাড়ছে মানে এই বিষয়টা যদি একটু বিস্তারিত বলেন হ্যাঁ আপনার সাথে আমি একমত এবং আপনার সাথে আমি আরো সংযোজন করছি সেটা হচ্ছে শুধু এটা না শরীরে ব্যথা বেদনা হলি বাংলাদেশের মানুষের একটা টেন্ডেন্সি আছে শিক্ষিত হতে অশিক্ষিত সবাই প্রায় আমরা দেখে থাকি আমি আমার প্র্যাকটিস এই যে এটা একটা মিথস এবং সমাজে এটা মানে প্রচলিত এই বিষয়টা আমরা জানবো এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা ফোন নিয়ে আসি ক্লিক দ্য সাবস্ক্রাইব বাটন এন্ড প্রেস দ্য বেল আইকন